heute auflaufen. Aber das heißt ja gar nichts. Aber ein kleiner Hinweis darauf, dass eigentlich nur aus dem Stamm, aus der Profimannschaft Timo Bermann, der auf sein Comeback hinarbeitet, zweite, zweite Liga. Ne? Mhm. Ja, in dieser Konstellation, Frank Willenburg hat auch im vergangenen Jahr äh, die Generalprobe in Ankum des VfL gepfiffen. Äh, da hat der VfL ja in Ankum gegen Verlust von Groning gespielt. Von aber Strandladen. Und der erste Schuss aufs Tor, die erste Chance für die Groninger durch die sieben. Thomas Susloff. Der Sechser ist auch dabei, das ist Laros Duarte. Aber Suslov schießt. So. Hat Heider geklärt per Kopf. Die werden jetzt ein bisschen frecher. Muss man sehen, aber kommen auch in der Box des VfL nicht weiter durch. Aber so. das Versuch, aber ja. weggerutscht und so kann Kühn den nicht gut platzieren. Ball. So, in der 43. Minute Freistoßchance für die Gäste. Versucht es direkt, aber Philipp Kühn hat den Ball sichere Beute für den Tor. <lacht> Taffertsober und Bermann ausfielen. Haken des Gegentore, die es in der Saison zuvor so nicht gegeben hatte. Jetzt ist aber Engelhardt da, spielt den Ball gut nach innen. Da kommt sie mal gerade einen Schritt zu spät, die Gefahr ist aber noch da. Traoré auf Wähling, Heider, Licht auf und da kommt mit links Robert Pesche. Der Ball geht weit vorbei, aber das war, da war mal im Strafraum dieser Druck, den der VfL öfter erzeugen muss. Ja, wer könnte ins Spiel kommen, jetzt gleich in der 60. Minute beim VfL? Oh, das ist die Chance des Spiels. Trapp kommt zu spät. Gegen Strand Larsen und... Die Seiten werden jetzt die Wechsel vorbereitet, die es gleich geben wird. Nach einer Stunde. Aber vorher noch eine Chance vielleicht für die Groninger. Strand Larsen und... Oh, kein Abseits. 60. Minute durch Lundquist. Auri verliert das Laufduell in der Innenverteidigung, wird nicht in der Hälfte noch geklärt. Vorbereitung Strand Larsen auf Lundquist, der schiebt ein. 0 zu 1 nach 60 Minuten. Die gesamte Truppe auszuwechseln, so sieht es aus. Die gesamte Elf geht runter und wir sehen... Elf frische Spieler, die werde ich Ihnen gleich noch mal sagen. Das schauen wir erstmal beim VfL noch nach 60 Minuten. Es kommen Leandro Pucharo, Paterson Chateau und Kevin Wiethaub. Das ist nicht so leicht, glaube ich, für einen. So, jetzt gucken wir mal hier auf die Groninger, die dem 2 zu 0 natürlich jetzt näher sind. Deutlich näher als der wie viele andere zuvor, seit 2015 speziell, aber auch zuvor. Und da kommt nochmal ein guter Angriff. Manuel Haas gefällt mir gut. Kopfballchance. Ja. Da, da ist der Erdbeerbecker. Nein, da ist das Tor. 108 Janis Wolf. Janis Wolf hat getroffen. Sehr gute Hereingabe von Manuel Haas. Ja, Stefan, man muss an eine Mannschaft glauben, dann läuft das. <lacht> Wie auch der beste Torschütze der Vorbereitung ist, im EK Udua, der heute, ähm, ja, wie ich es gesehen habe, leicht angeschlagen rausgegangen ist. Wir werden gleich mal hören, ähm, was er da hat und ob es stimmt. Aber er hat äh, die fünf Tore. 
Ja, und da gibt es elf Meter. Groning, Henry, Rohrig, Inlauf, Rempelt. Daleo, Irandust. Rempelt, Irandust um. Tja, muss man den geben. Tja, das ist, also das ist, das ist wirklich eine 50-50-Entscheidung, glaube ich. Also, das. Nee, vermag ich nicht zu sagen. Also das, wenn er nicht gepfiffen hätte, hätte sich, glaube ich, auch keiner beschweren dürfen. So, 114. Minute. Wer tritt an? Die 27. Cyril Ngongo trifft per Elfmeter zum 1 zu 2 aus Osnabrücker Sicht. 